哎呀，孩子们，仲康呀，此一句凶多吉少。除了咱们家的看家护院，我还给你请了一些镖师，以防万一呀、啊。爹，我们此行乃是去寻人，更是与时间赛跑。我带着这么一群人，路上必定耽搁。若是误了时辰，让唐儿与厉恒深陷险境，那便如何是好啊？可是，武艺一绝，就让我与文兴二人一车，轻装减刑，这样才能更多的减少时间，找到他们的机会也会更大些。好吧，这次就依了你啊。但是，一路上可要小心呐，万一找寻不到，你们可千万别逞强啊！啊，是，孩儿谨记，那就好。二老爷，之前云竹多有怠慢，还望二老爷恕罪。哪里话，云竹姑娘也是公事公办。我这恨，这短短的时间里，没有真正的为竹记做出些贡献。等我们回来吧。哎，也不知道我们还能不能回来。二老爷如此大仁大义，上天一定会保佑你平安归来。云珠在此立誓，无论结果如何，我们竹记定不会辜负二位。若是能把宁公子平安带回来，我甚至可以把竹记饭庄交给你们。有姑娘这句话，我父子二人定当万死不辞啊！那路上当心，拜托了。到此，祖父。都散了吧，散了散了，回吧回吧，回吧。爹呀，我们都到这种境地了，你居然还笑得出来？天晴气朗，阳光正好，一看就是出行的好日子，有什么笑不出来的？哎呀，这哪是出行啊，这分明是往火坑里跳啊！爹爹，我就想不明白了，此去临安。我们是不是略微有些冒进呢？临安，这临安城里都是贼寇，去那儿做甚呢？不去临安，那去哪儿啊？这是从耿护院的屋子里找到的，这显然是他们做计划时候留下的草图啊！你看，他们的计划行程都在这张图上面。酸梅汤，芳华池温泉。没想到啊，我们在竹记累死累活，他们却在外面逍遥自在。哎，不必羡慕。既然他们度得了蜜月。
，那你我父子二人也可效仿啊！我都想好了，咱们就按照这张地图一路南下，是走走停停，赏花弄景，岂不是美事一桩啊？啊！嗯，那那那那那那那咱不找了呀？找，当然要找，找得到。将他带回去论功行赏，接掌竹记。就算是找不到，咱们美美的玩上他几日。回去之前，将自己打扮的狼狈一些，再将这一路之上遇到的艰难险阻稍许夸大。没有功劳，他也有苦劳啊。到时候，那聂云竹也不会亏待咱们。再说了。就凭咱们父子二人的聪明才智，那竹记不一样是唾手可得吗？哦，怪不得刚才爹爹一定不要带那些随从呢，原来早就想好了。你呀、啊，总算是开窍了。哎呀，爹爹英明，这真是一石二鸟之计啊！孩儿佩服，佩服。多学着点吧，啊，哎，赶路赶路，得嘞。哎啊！你还带着这个作甚呢？摘下来，摘下来！哎，我给爹爹摘。哎，哎，哎，哎西区全在这儿了，求你们高抬贵手，给老夫留个棺材本儿，别全拿走啊！我们是奉宣文营鲍大人之命行事，拿你那点钱你嚷嚷什么？啊，快走！哎，别别别，我求你们！哎呀，快点倒着，给我倒！哎，哎，说完，你爹，你没事吧？我没事。毫无回旋余地，如此匆忙出事，实非我本意。董将军不必多言了。既然这样，就只能如此了。临安城对于武超的意义，大家都心知肚明。北方战事，老夫会派人顶上，只求董将军速战速决，以保我军机重地不失。秦香放心，董某定会速战速决。这是我草拟的破城之计，可确保你们顺利的夺回临安。嗯，秦香费心了，东某定不负丞相重托。嗯，去吧。几位兄弟，站半天都累了吧？来来来，吃块西瓜。哎，来快来快嗨！先生，得，那我不客气了啊。
，冰的，特甜，跟起沙的，这好。不会没见过吧？西瓜，吃西瓜没什么可看，我都认识了，不用怕我迷路，你回去吧。啊，军师，刘统领让我们看着你。别闹了，什么军师不军师，我没说当啊，还统领，这不是是个小妹妹吗？你们也真是啊，那这几个彪形大汉的五大三粗的，怎么跟个小姑娘混？看着挺不靠谱的，怪。我们杀人偿命四人是老寨主收养带大的，从小便跟在刘统领身边。不是，你们叫什么？杀人偿命？这得多不会起名字的人能起这名儿啊！你们怎么不叫欠债还钱呢？欠债还钱，四个兄弟在那边了。他们还不如你们呢。行了，别跟他废话了。哎，谢大哥，误会，没有什么歹心，我就想上趟厕所。行了，待着啊。刘统领说了，你去哪，我们就去哪。谁会做饭呢？我会呀。嗯，带走。走。谁会打扫啊？身体不好，谁懂中医？我，我，哪儿都有你啊！女侠，您有，您有所不知，我是江宁南德学院最为优异的学生，烹饪煲汤、内务打扫、中医调理、按摩推拿，我都可以，说来就来。南德，就是专门教人伺候人的地方，您没听过吗？当赘婿，去难得，以父为纲，有才有德。我帮您一案便知。我是都想找死啊！啊，女侠饶命啊！我，啊，我感受到你好像肩颈发力，经脉不是特别通顺。难道女侠因为是常年习武导致肩颈肌肉劳损，经脉不通？让我帮你按一下，你试一试。如果不舒服的话，尽管杀了我啊！哎呀啊啊！啊啊啊啊女侠，感受如何？确实舒服多了，手艺不错呀。多谢女侠夸奖，我这几位同窗跟我一样，什么都会。我呸，谁跟你一样？我们才不当叛徒，你们……那就都杀了吧。哎呀哎呀，女侠饶命饶命！我们错了，我们错了，放放过他们吧，饶他们一命吧。女侠，我也什么都会，我也会做饭、打扫卫生、按摩，我都会
我会为你写诗。我我会那五大嫂。这几个带进去画押，其他的带进大牢。是是，谢谢女侠。走走走，快点，快走，快点，赶紧的，快点。诸位，都是临安城里的名门望族，所涉领域遍及士、农、工、商、圣工。王天雷已驾临临安。现在百废待兴了，还需要各位助上一臂之力。今日给大家聚到一起，就是想听各位阐明个态度。愿意归顺的，按个手印，正宫保你们一家平安。若是心怀不轨，苦都搞事的，那就别怪我们不客气。田老先生，听闻您是远近闻名的大人，威望甚高。要不，您先表个态，大家也好说话。秋老，秋老，秋老。老头儿，识时务者为俊杰，我可不会手软。公曰成仁，孟曰取义，唯其义尽，所以仁至。你想让我帮你劝降？你还真是抬举老夫了。你想取我性命？听辩。哎呀！这个老东西还不能少。钱老说的对，我们要是想了，这书读半生又有何用？对我们不想，不想，不想，不想，我们不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不想，不楼下学徒不好为生意的，我真心实意投降，还请大人给条生路吧。我们一定安安分分，绝无二心。大人，大人饶命！哥，哥，啊、善哥、啊，快上船，上船，嘿。想必檀儿现在已经安全了吧？得快点逃出去，与他们会合才行。嗯，但是，几位大哥，天色也不早了，快回去休息吧。统领让我们时时刻刻盯着人，我都要睡觉了。你睡你的，我们看着你睡。你们看着我也睡不着啊。那我不睡了。你不睡，我们也不睡，跟我抬杠是吧？好，熬夜，陪你们熬到底。我批文书可以吧？是监考吗？我我我这写着文书呢，你们看着我干什么呀？再看我可写不下去了啊！我可胡写了啊！
你叫阿莎是吧？阿莎，明日清理厕所。阿仁，打扫粪坑。阿长，收拾马粪。阿命，把全霸道营所有人的袜子洗一遍。还看我？哎，不就是熬夜吗？陪你们。买大买小。我也买的，有钱人我买小。哎，大，大，大，哪个？哪个大？小，小，小。来了，来了，再压个小。再来，买一个大，还是大，还是大，大，小，大，小，大，小，大，大，小，大，小，大，小，小，小，小。嘿嘿嘿，听我的，赢两把了都。你行，你上啊。我上。我就上呗，有钱吗你、啊？没带，没带，没玩儿啊！先来一把，玩着看。拿这么多钱，你就不知道上哪儿花去。你们几个都挺不容易的吧？大半夜为了看着我还跟我玩儿，结果钱都输给我了。没了，成了，不跟你们闹了。这钱该是谁的，都拿回去吧。还想玩吗？行，嗯嗯，行。你们这儿巡逻的还有几个兄弟？五六个，叫上一块儿玩一把。别气馁啊！别气馁，下把就赢了。来来来，哥，继续继续继续。小小，大大，别动，别动，别动，小小。你们都躺好了，那我就回家了。
我刚才抢了不少好东西，真的，我先不喝你的，行了。宁军师，干什么呢你们四个干什么吃的？人差点给我放跑了。也不能完全赖他们哥几个，我就是出去晨跑锻炼。少给我废话！我们刘统领可是说了，这些文书你不批完，就休想出这个门。我都毕业这么多年了，实在不想写作业。你们四个，要是困了，就换欠债还钱来。谁要是敢在宁军师门口闭眼睛，我拿他试问。是是。你,你们伺候军师还看守犯人，还威胁我？我是刘统领，揍你！还用我再说一遍吗？行了，记住了报统领，这是我的人。你别自找麻烦。自找麻烦的是你吧圣公，请你前往大殿议事。圣公，钱、穆、汤、常四大家族，见娄家归降，纷纷投到圣公麾下，只有钱希文那老骨头死硬，为何不让我当场斩了他，以儆效尤？招降这事儿急不得，钱希文威望甚高，
咱们有刚入城，做的太过了，老百姓发生骚乱那就麻烦了。行了，这事儿我会自己处理。是，正宫如此在意这些草民，他们可未必会领您的情。就算不杀钱希文，百姓里认为咱们这趟生意做不长久的大有人在。依我看，遇到不诚心归顺的就杀，杀怕了我看谁还敢出头。你这莽夫！当临安城是山野林间吗？临安是南方要冲，经济重地，怎能进了城就随便打杀？钱希文在这儿的声望是一等一的，我们只要劝服了他，自然也就能立足。你懂什么呀？我告诉你啊，这些城里人不肯做事的，我给他地位、权力，他自然忠心；不肯做事的，我杀了清净。刘大彪，我问问你。我们在城里为圣公打天下的时候，你在干什么？啊，在街上蹲亲睦邻，还给百姓发馒头，你当你是菩萨呀？还阻止我杀人，你凭什么？就凭我们占了临安城，这儿以后就是我们的家。这城若是想站得住、站得久，我们就得拿出点姿态来，让外边看看我们是有规矩的人。这些天你们宣威营的人吃相太难看。搜金刮银倒还罢了，竟然还强抢民女，阻了水运。再这么下去，连城还怎么没吃得住？轮不到你个丫头片子来教我！有有有有有，怎么个意思啊？还要动手啊？老百姓为什么骂咱们是贼寇啊？心里头没个数是吗？成何体统？好了，传我令下去，自今日起随意杀人者一律严惩。正宫，你给我闭嘴！你身为宣威营的统领，行事作风不应该注意点吗？退下！放集中那几个带头的，找个清静的地方坐下，别让人看见啊！更不能让圣公知道。满意了吧，西瓜？一大早在这守着，我挡你什么急事呢？谁说我满意了？您不是说好了要帮我狠狠的教训他一顿吗？这么轻描淡写的骂几句，就想把我给打发了？西瓜。他毕竟是宣威营的统领，在营中颇有威望。如今正值用人之际，若圣公手腕再强硬一些，逼急了人心会不稳。哎呀，知道了，珊珊，您都说八百回了。西瓜，来，这进了城，你可有心仪哪家公子？我让你穷姑姑帮你掳来。哎呀，没有，谢谢婶婶啊。那窦敏中家的公子倒是一表人才。要不我带你去见见，见就别见了吧。那个我营里还有点事需要处理，我来不及了，我得先回去。别走啊！你老大不小了，营里边还有事吗？我说，营里有事啊。西瓜，西瓜，你过来。我们先走了，先走了，先走了。圣公，嗯，西瓜也老大不小了，成亲的事他该考虑了。女大不中留，他可有忠义之人呢？没有啊。但我看陈凡好像一直跟他眉来眼去，那怎么行？他俩天天打打杀杀的，怎么过日子啊？倒也是啊。哎，算了算了算了算了，回头再说吧。圣公，听说你想逃跑，怎么着？当我的军师委屈你了？
，你负责的南部城墙的修缮应该抓紧时间动工了。我看这文书上说，工期定在十日之后，恐怕是来不及了。我不知道你看见没有，城外的杂草现在已经长得很高了。十天之后，不知道会长成什么样。若是被有心之人加以利用的话，就能神不知鬼不觉地闯入临安城。我问你话呢，听见没有？你安排在城东的食粮队可以让他们回来了。我看文书上说那边饿殍满地，据我所知，那边虽然富户不多，但大多都是农户，就算没有余粮，也到不了饿死的地步。所以你要严查一下你的霸道营，看来有人利用职权再行一些中饱私囊之事。林安城有一位老者，名叫钱希文。我听说圣公将他单独羁押在监牢里，这样是不行的，必须安排人照顾老先生的饮食起居。钱老乃是林安城德高望重的长者，若是有钱老在，林安城的百姓想必会安心不少。哦，对了，照顾他的人千万不要选什么杀人偿命、欠债还钱以及凡凶这样的人，这样凶神恶煞之辈会吓坏钱老的。好了，我要说的全说了，要杀要剐。悉听尊贵。什么要杀要剐？你你你说的什么意思啊,啊？我倒没有什么别的想法，只不过做了一些个军师该做的事情。这几天我一直没闲着，一直在这霸道营中四处的寻访查问。倒是凡兄啊，要没有陈统领跟这搅和，可能我早把文书批完了。我看他把我关在这小屋子里，我还以为今天你们俩过来是要杀我。要剐我，你是真能胡说八道呀！他就是想跑，现在想把屎盆子扣我脸上。刘西瓜，就这么一个满嘴喷粪的人，你还想让他当军师？我霸刀营的军师，我想找谁就找谁，用得着你管吗？再说了，刚人家说的话你没听见呀？一针见血的指出我们多少问题。他不行，你行，你行，你批呀、啊！不是，你看人家批的。哎，公文批的太累了，出去溜达溜达。陈凡，我说你一个管治安的，天天跟我们霸刀营待着干什么？我。文星啊，你确定这里头有酸梅汤？往东二十里，再往南十五里，穿过一片树林，就看见一座云雾缭绕的仙村。没错呀、啊，爹，酸梅汤就在这里边。这是酸梅汤？不对呀、啊，明明就是这儿啊！我知道了，爹。这里虽然是茅房，可谁说茅房里做不了酸梅汤呢？茅房里做酸梅汤，你你脑子糊涂了吧你？爹，很多美食就是这样的，闻起来臭，吃起来香。比如说臭豆腐，臭豆腐能跟酸梅汤一个样？你个猪脑袋！没准里面有。